Hayo yamebainishwa na mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi Jaji Semisto Kikajage wakati akifungua mkutano wa tume na viongozi wa dini jijini Dar es Salaam Jumatatu hii ikiwa ni maandalizi ya uboreshaji wa daftari la wapiga kura ambayo ni sehemu ya maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 nitoe rai kwenu waheshimiwa viongozi wa dini kuwahimiza waumini wenu juu ya zoezi hili muhimu ila ili kila mwananchi mwenye sifa ya kuandikishwa kuwa mpiga kura akaandikishwe na mwenye kuhitaji kuboresha taarifa zake akaziboresha Jaji Kaijage amesema tume ya taifa ya uchaguzi inatambua umuhimu wa viongozi wa dini na iwapo viongozi hao wakielewa vyema mchakato wa uandikishaji na uchaguzi kwa ujumla watawawezesha wananchi kushiriki katika mchakato wa uchaguzi kwa amani tume inatambua umuhimu wa kushirikiana na viongozi wa dini katika michakato ya uchaguzi kwa kuwa mnaongoza kundi kubwa katika jamii na mna nguvu kubwa ya ushawishi na mnasikilizwa sana na umini wenu akijibu baadhi ya maswali ya viongozi wa dini mkurugenzi wa uchaguzi wa tume ya taifa ya uchaguzi dr Athman Kihamia amesistiza kuwa tume ya taifa ya uchaguzi itaendelea kutenda haki katika kusimamia chaguzi na kuendelea kukutana na wadau wa uchaguzi tukishie tu kwamba hata malalamiko kwetu ya chaguzi za huko nyuma pamoja na kwamba yapo baada lakini yanapungua kwa kasi kubwa kulikuwa na masuala ya mawakala yalikuwa yametuletea tamu sana kipindi cha nyuma sasa hivi yamepungua kwa kiwango cha juu sana kulikuwa na masuala ya kwenye kampeni labda mtu kumvamia mwenzake uwanja wakati hajaruhusiwa sasa hivi hayo mambo yaliyopo ndani ya uwezo wetu mengi kwa asilimia kubwa naweza kusema asilimia zaidi ya 80 yamepungua Tume ya taifa ya uchaguzi inaendelea kukutana na wadau wa uchaguzi ikiwa ni maandalizi ya uboreshaji wa daftari la wapiga kura unaotarajiwa kuanza Julai mwaka huu ambapo Jumanne hii itakutana na wawakilishi wa taasisi za wanawake Michael Noeli Star TV Dar es Salaam